nosso programa de hoje é especial. Nós viemos a Lisboa comemorar os 80 anos do escritor brasileiro mais conhecido no mundo, Jorge Amado. E hoje não se fala de Jorge Amado sem falar de Zélia Gatay, sua grande companheira de meio século. Vamos ouvir os dois, Jorge e Zélia, contar pra gente a história de uma vida. Esse casal nômade que trocou a Bahia por Paris, por Lisboa, pelo mundo, é, por, que, por que você precisou desse exílio? Quer dizer, nós é, andamos muito durante toda a nossa vida, né? Zé e eu. Nós viemos um pouco por todas as partes. É, um pouco eu cansei de andar no sentido de me deslocar, de ver lugares novos, países novos. Houve um tempo que isso me tentava muito. Conhecer novos costumes, civilizações diferentes, tratar com gente outra que não é a nossa, que você sai do Brasil e então. tal. Depois, eu me cansei um pouco disso. E cada vez mais eu gostava de ver os lugares ao que eu me sinto muito ligado, fora do Brasil. E esses lugares são exatamente a França, mas especialmente Paris. Lá é Portugal. Portugal em geral, não apenas Lisboa, apesar de que é uma cidade que eu gosto muito, ou bem essa costa aqui. Que é o Rio, que é lindo, onde eu venho sempre. Cascais, a cidade que está ali, é uma beleza. Mas Portugal é o país. Eu não sei se porque durante muitos e muitos anos eu não tive o direito a entrar em Portugal. Portugal me era uma terra proibida. Durante a ditadura? É, até o ano de 66. Você era considerado uma pessoa perigosa. É, mas não era uma espécie de escritor maldito. Claro. <risos> Agora, dentro desses seus exílios voluntários pelo mundo, você, ao mesmo tempo, continua escrevendo uma obra muito regional, muito baiana. Aonde você vai, a Bahia vai dentro de você? Eu sou incapaz de escrever alguma coisa de criação, não falo um artigo, uma coisa, isso é outra coisa. Eu falo trabalho de criação, uhum. de recriação da realidade. Eu sou incapaz de fazer, a não ser sobre aquilo da, sobre o qual eu tenho um conhecimento vivido. Quer dizer, aquilo que está dentro de mim, nada é exterior no sentido da, do material sobre o qual eu trabalho, material que é, é o, a, a carne e sangue daquilo que eu crio. Então, eu só tenho dois temas. Se você pega, eu escrevi, eu acho que 20 romances, ou 21, nem sei. Mas sobre dois assuntos únicos. Um assunto rural, a zona do cacau, onde eu passei a minha infância e parte de minha adolescência, onde eu nasci. Eu nasci numa fazenda de cacau e vivi na região do cacau toda a minha infância, eu voltei muitas vezes. Então, eu tenho esse tema da região grapiúna naquela época, ou seja, no começo do século, nos anos, a posterior eu não conheço, já não é. Já não é assunto meu. E o um outro tema que é a cidade da Bahia. A cidade da Bahia, que é uma cidade que eu comecei a, a, a viver lá, muito jovem ainda, eu fui para o colégio interno, menino, mas já aos 14 anos eu trabalhava em jornal. E vivi de uma, de uma forma muito intensa e muito íntima a vida popular baiana, a vida do povo da Bahia, da cultura do povo da Bahia. Até hoje eu creio que existe entre eu e o povo baiano uma intimidade bastante grande. Nós conhecemos bem. Aí eu aprendi tudo que eu sei. Paisagens, é. Aquele mangue entrando pela praia, aquela, aquele coqueiral. Você descreve o sabor das receitas, você lê, você está sentindo aquele gosto da, da, da comida. Você dá a receita, você tem a generosidade de dar a receita. Isso, no exílio, te faz falta? 
Eu acho que me fala falta, não é falta da, de estar lá, falta das coisas. Sabe o que para mim me faz muita falta? Me faz uma falta diária, farinha de mandioca. Eu sou, eu gosto de comer feijão, arroz, farinha de mandioca misturada. Agora em Paris se encontra, não é boa em geral, mas eu faço vindo da Bahia. Quando não tem, eu sinto falta. Sinto falta de água de coco. Sinto falta de cocada, sinto falta de comida, eu sinto falta de muita coisa. Eu, sou, eu não sou gourmet, mas eu sou brutal. Eu não sei fazer nada de comida, mas eu gosto de comer. Agora, receitas todas que tem nos meus livros, são todas ótimas, porque me foram dadas por grandes cozinheiras, por pessoas que entendem Discozeiras baiana da mais alta qualidade. É, o encontro de seres humanos é, nos meus livros se dá dentro de um clima sujo e feio. Eu acho que nos meus livros o sexo, por exemplo, é sempre limpo e, e, e digno. O que não quer dizer que seja limitado. Ao contrário, eu acho que ele não é nada limitado nos meus livros. Ele é até, por vezes, exclusivo e coisa, mas nunca é sujo. Né? Ele nunca, nunca leva à infelicidade, nunca leva ao sofrimento. Do, é que você, vezes... você tem uma boa imagem do sexo. Você dá, você, a, tua, a tua mensagem do sexo é uma, é uma mensagem com uma imagem para cima. É possível, e eu acho que isso talvez tenha uma razão um pouco extraordinária. É que toda a minha iniciação de vida, não sou a iniciação sexual, mas a iniciação mesmo de vida, se passou muito com as prostitutas. Uhum. Eu sou um menino de casa de, de, de rapariga, naquela zona do cacau. Eu, eu era um garoto de, 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 de sei lá, de sete, oito anos, nove, nem sei. Isso que te deu é. essa malícia? Isso que me deu mais do que a malícia também, talvez. A malícia também tenha vindo mais da vida popular baiana, daquela malandragem, daquele jeito. Me deu, talvez, uma capacidade de compreensão para a paixão, para a dedicação, para Pagar o preço que se deve pagar pelo amor. Eu acho que é isso. Talvez, Como é que você... Onde que, foi aí que você aprendeu a escrever tão bem sobre as mulheres? Como é que você criou personagens femininos não, gente, únicos na literatura brasileira? Eu não sei, gente, essa coisa de escrever bem de, de, é sempre polêmico, discutível. Mas, mas escrever sei, mas, como uma mulher é como ou sobre uma mulher? Como escrever sobre mulher talvez tenha vindo daí, sim. Quer dizer... Porque eu conheci meninas e as mulheres no estado mais terrível que a mulher pode estar, que é o estado de, prostituta, de ser prostituta, que não tem ninguém a favor. Você vê, todo mundo é contra. As, todas as sociedades, a sociedade, a sociedade feudal foi contra a sociedade capitalista. Agora, a sociedade socialista, dita socialista, essa que acabou agora, era contra. As prostitutas não têm sindicato, não tem, não, ninguém defende. É aquela, aquela casta, aquela, aquele grupo social que ninguém, que não tem ninguém a favor dela. Eu, num dos meus livros, um chanqueta, creio, eu faço uma greve de prostituta, foi engraçado que eu tinha acabado, estava escrevendo a greve de prostituta, que é a parte final do livro, quando os jornais noticiavam uma greve de prostituta na França. Uhum. Eu não sei se em Marseille ou em Toulon, eu não sei, não é da cidade francesa. E nessa greve, elas estão tão sozinhas, tão completamente sozinhas, que eu faço. Por um lado, aparecer para ajudá-las um orixá de candomblé, Oxalá, o maior deles que vem. E faço o poeta Castro Alves descer da sua estátua 
na Praça Castro Alves, na Bahia, para estar ao lado dela, porque não, tinha, não tem ninguém. É, muito se diz que o escritor rouba é, cenas do cotidiano. O escritor é um pouco um ladrão que rouba cenas do cotidiano, rouba traços de pessoas que ele conhece. Você faz isso? É, eu acho que, de certa maneira, é assim. Quer dizer, é você, personagem, não sei, você saberá, você me dirá. Do meu ponto de vista, o, o personagem é sempre uma soma. Você diz uma, uma figura, uma figura de mulher, é, Gabriela, que é um personagem meu muito popular, é uma soma de, de muitas mulheres, não é uma única mulher. Que eu tinha pego fulana e ela tem a me dado, é muito difícil, muito raramente uma pessoa viva me dá um personagem de romance. É sempre a soma de mais de uma pessoa. Essas personagens que você criou, que você convive com elas durante todo o tempo de criação, a hora que você termina um livro, você sente falta delas? Sim, eu estou fazendo um livro de, de anotações, de apontamentos, de coisas. Eu acho que foi ontem, anteontem, que eu escrevi uma coisa sobre isso, dizendo... O, o Navegação. É, Navegação de Cabotagem. Navegação de Cabotagem. Dizendo o seguinte, que o livro, para mim, é dizendo que eu nunca reescrevi um livro meu e nunca li um livro meu. Eu, às vezes, leio uma página ou outra por uma necessidade qualquer, mas nunca peguei um livro meu do começo ao fim para ler. Porque o livro, para mim, existe enquanto eu faço. Enquanto eu estou na máquina de escrever, lutando para, dentro das minhas possibilidades, criar aquilo. É, para uns eu faço bem, para outros eu faço mal. É natural. Ou aquilo existe. Para mim existe uma forma apaixonada, existe uma forma que me dilacera, que me esbota. Eu saio de um livro sempre cansadíssimo fisicamente, Moralmente. Mas ao mesmo tempo te dá prazer? Me dá muito prazer, me diverte muito. Você ri? Não só me dá, eu rio, eu sofro, eu rio. Me dá muito prazer e se não me desse prazer eu não faria. Uhum. Eu nunca, eu não vou dizer que nunca fiz coisas, apesar de que elas não me dessem prazer. Fiz, eu fui deputado, não tinha nenhum prazer em ser deputado, não tinha a menor vocação parlamentar. Não gosto da tribuna, não gosto de discurso, não gosto de nada disso. Fui deputado, nem fui mal, porque eu fiz um esforço imenso para não... Para compensar. Pra, é, e para o pessoal que tinha votado em mim, tinha me elegido, esperava certas coisas e eu fiz um esforço para não decepcioná-los totalmente. Porém, não tive nenhum prazer nisso. Agora, eu tenho horror de fazer qualquer coisa que eu não me divido. Uhum. Eu me divirto muito quando escrevo, não só me divirto, sofro muito também. É, é muito, muito, o sofrimento é muito agudo, porque você às vezes depende de uma palavra, você depende de, de uma, um quase nada para que a coisa fique como você quer. Tanto que eu acho que eu sou um escritor bastante adaptado para cinema, Acho que tem assim, oito ou nove livros meus, nem sei, que viraram filme de cinema, outros tantos que viraram... Essas adaptações, elas te satisfazem? Eu, não, em geral, não assisto. Ah, não assisto. Em geral, eu acho, minha, meu ponto de vista, que qualquer que ela seja, a transposição de uma obra de ficção para outro gênero de comunicação, em relação ao autor, é uma violência. Eu me sinto... Pelo menos no pouco que eu vi das coisas, sempre me senti violentado. Uhum. Seja no cinema, seja no cinema, porque aquilo já não é uma criação. Então, Para ser válido, por isso eu não, não me envolvo de maneira nenhuma, uma adaptação tem que ser uma recriação da obra adaptada e não, senão seria um pastiche e aí não valia nada. Tem que ser uma recriação, mas já não é tua. Porque você está por detrás, é como um, um avô em relação a um neto, né? Você está lá, o filho é teu, 
Mas o neto já não é teu. Tem a vida tá própria. Atrás, né? E, por exemplo, os teus personagens também têm essa vida própria? Você, eles te surpreendem? Eles vão para lugares que você não queria que eles fossem? Surpreende sempre. O Ou personagem... você os domina e tem não. controle? Se você domina, ele não é uma figura. Não, a pessoa, ele é um boneco. Você, o romancista, sente que o personagem está vivo exatamente quando ele... Quando ele começa a se opor ao seu plano, ao seu projeto, não é? Ao seu projeto. Eu te posso, te poderia passar aqui duas horas te contando coisas em relação ao conflito personagem e autor. Eu, eu vou te contar só uma. Passaram com a Dona Flor. É, é, eu estava escrevendo, estava chegando ao fim. Eu nunca sei nada do que vai acontecer no livro. O livro meu é feito pelos personagens. Ele acontece, as coisas sucedem uma em, é, após as outras a cada dia na máquina. Você não planeja vezes, antes, não, não, planejo, não nada, faz... Nada, 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 nada. Nada só é incapaz. Eu não sei contar a história, que são contar a história <risos> zélia. Eu não sei contar a história. Eu sou incapaz de sentar aqui e te contar uma história. Tá certo. Dona Flor, veio de várias coisas, eu vou te explicar como é que o livro nasceu e quantas coisas concorreram para o aparecimento. Mas eu estava chegando ao fim do livro, estava exatamente no momento que o Adil tinha voltado do nada e tinha aparecido, queria dormir com ela, achava que tinha direito, era seu primeiro marido. Ela era uma mulher pequena burguesa é, que tinha uma noção de honestidade e que então não achava que não podia dormir com ele porque ela traiu o segundo marido, mas eu também sou seu marido. Ao mesmo tempo, ela, era ela que tinha feito ele voltar, porque ela tinha, sentia falta dele. E então, estava nisso, tava, eu, ela tinha mandado fazer um ebó para que ele retornasse à sua morte e eu estava nessa coisa, é, quando passou na Bahia uma sobrinha minha, filha do James, Janaína, e me disse, meu tio, como é, como é que está o livro? Eu contei um pouco a ela e ele disse, como é que vai terminar? Eu digo, olha, Janaína, eu não sei, mas o que me parece é que a dona Flor é certo já para mim que ela vai dormir com o vadinho, ela, é ela que deseja, ela deseja tanto quanto ele, apenas os preconceitos que ela tem eu, a impedem de fazê-lo. Mas, evidentemente, vai ver. Eu acho, ao mesmo tempo, ela vai com ele para a cama, mas ela, toda a carga de preconceito, de coisa que ela tem, vai pesar sobre ela. E como ela fez um ebó para ele voltar para a morte, para nada, para o que seja, e como o ebó funciona, ele vai voltar, eu creio que, nesse momento, ela irá com ele. Quer dizer, uma coisa assim, ela morre, assim, uma coisa, uhum. então, sentirá que ela está morrendo ao mesmo momento que ele volta, vai -se embora e tal. A gente é bonita, é uma coisa poética, etc. Tal, tudo bem. Eu continuo a escrever, está lá, Dona Flor, finalmente vai se entrega ao Vadinho outra vez, se entrega e tal e coisa, eu faço a cena, fiz a cena e parei. E nesse tempo ainda trabalhava às vezes à noite, nem sempre, de tarde. Hoje não, só trabalho pela manhã. Parei, então, fazer as minhas coisas, fui dormir para continuar no dia seguinte. E no dia seguinte, o que é que sucede? Depois que invadiu, vai embora, o marido dela entra no quarto e faz amor com ela. E ela acha ótimo ter feito com os dois e fica com os dois. Quer dizer, foi dona Flor que ficou com os dois, mas não foi eu. Você não minha, teve nada com isso? Não, a minha ideia é que ela fosse uma mulher direita. <risos> Aí a Célia chegou, eu tinha acabado de ter. Que escrever, você deve chegar e dizer, esta tua amiga, Dona Flor, não é uma pessoa séria. Uma coisa que eu, é, que eu acho é que o romancista é parceiro do leitor. O leitor é seu parceiro como? Ele é seu parceiro porque ele consegue, quando ele lê a tua história, ele, ao mesmo tempo ele concebe essa história. Quando ele, quando ele trata com o personagem teu, ele... Ele o faz na sua cabeça. Você deixa espaço para o leitor criar? Eu deixo para a Gabriela. É uma, uma coisa engraçada. Quando foi feita a novela de televisão, 
é só Gabriela. Uh -huh. Sônia Braga. E a Globo escolheu a Sônia Braga para o papel. A Sônia era uma jovem atriz que estava apenas começando sua carreira. Uh -huh. Eu nunca tinha visto, né, quando a Globo decidiu fazer, é, o... Eu recebi um que logo que a novela começou a aparecer no, no, nas telas de televisão, eu recebi muitas cartas de leitores reclamando, protestando, dizendo, essa não é a minha Gabriela, essa não é a Gabriela, essa não é a Gabriela. Não era a Gabriela dele. Que ele tinha imaginado. Que cada um tinha a sua Gabriela. Tanto que nenhum que não havia um dois que dissessem que a atriz que devia fazer era Gabriela Fosse a era iguais eram sempre de atriz diferente fulano e tal quando é. quando por exemplo esses personagens é, tão importantes que você criou é, o que que você e que permanece como você disse são muito populares o que que você acha que fez de você o escritor mais lido no Brasil e o escritor brasileiro mais lido no exterior não sei não eu, eu não sei é difícil dizer isso, eu, eu, eu acho que o é, pessoal lê e gosta, eu acho que isso não há nenhuma outra explicação, eu não sei. Isso é um pouco, um problema um pouco complicado. Para que é que você escreve? Eu escrevo para ser lido. Ensinaram, que ensinaram ao escritor Jorge Amado, ao homem Jorge Amado, a não ter nenhum preconceito? Eu acho que sim, a vida e eles, né? Eu hoje me dou conta de como eu sou menos preconceituoso do que quando era jovem. Hoje eu me dou conta de como eu era preconceituoso quando era jovem. Mas, mas no seu trabalho você sempre sur, subverte mas, a moralidade é, vigente. Sim, é, é verdade que eu sempre é, estou em luta com isso. Luta pela é, é verdade que o preconceito de raça, que a meu ver é o mais... É, é, é filo mais asqueroso de todos. Eu combati desde o meu primeiro livro até o último, espero que eu será até o derradeiro. Porém, eu hoje sinto que eu sou muito mais, muito menos preconceituoso de, diante de, de todas as coisas da vida, diante da vida inteira, do que eu era antes. Você é mais facilmente preconceituoso quando jovem porque a vida vai te ensinando, você vai aprendendo, você aprende a cada dia. E às vezes você não fica melhor, mas você fica mais capaz de compreender as coisas. Quer dizer, é, hoje eu compreendo, houve um momento, por exemplo, que meu julgamento das coisas se passava sobre uma ideologia de ordem política. Através então, daquela, daquela... Daquela coisa. Daquela... Isso... Tudo que é ideologia, tem horror de ideologia hoje. Tudo que é ideologia te limita. Porque a ideologia é como aquela coisa que põe nos carros. Como é que chama isso aqui? Que é a videira, não tem uma palavra. É claro, que, que impede a visão que é ampla. Pele, ó, que impede que o cavalo veja, a não ser aquilo que está na frente dele, quando ele está puxando a carroça ou coisa, não é aquilo. Então te limita de uma forma terrível. Você... É, não pensa por tua cabeça. Você, Jorge, é um, é um escritor que ganhou muito, você pode dizer, talvez, um escritor milionário. O, o dinheiro te dá prazer em quê? Eu ganho com meus livros o que me dá para viver modestamente e dignamente com a minha família. Eu sou um escritor profissional, Hoje no Brasil já temos alguns. Houve um momento é, nos idos de 60, né, que éramos dois no Brasil que vivíamos disso, Érico Veríssimo e eu, que viviam digo, dos seus direitos autorais. Já havia alguns que viviam dos direitos e do trabalho de artigos. De Isso sem, que, sem querer, talvez tenha gerado também um, uma certa crítica ao seu trabalho. Né? Porque o Brasil sempre... É, você, na verdade, você teve... Você foi um homem bastante criticado. Sou, sou era, não sou. Você é um homem muito criticado. A crítica te magoa? Olha, eu vou dizer que tanta crítica como elogio 
me deixa um pouco coisa quando ela é salafrária. Quando eu sinto, por exemplo, uma vez, por exemplo, a senhora do Rio escreveu uma coisa muito violenta. Quanto a Dona Flor era muito violenta, mas você via que ela não tinha lido o livro. Então isso eu acho que é salafrária. Mas se a pessoa não gosta e acha, perfeito. Eu leio pouca crítica, leio ainda menos os elogios do que a coisa. Eu não sou não uma coisa que tenha um peso para mim de uma importância maior. Jorge, Ele... tem alguma coisa que você gostaria de ter feito e que não fez? Ah, eu acho que certamente muita coisa, né? Eu acho que muita coisa. Eu certamente gostaria de não ter feito certas pequenas coisas. Não grandes, né? Não coisas importantes que, de coisa, mas certas pequenas coisas, certas indelicadezas que eu cometi, certas injustiças, compreende? E que eu às vezes me, me recordo delas e que me dói tê-las feito, compreende? Não, em geral, eu não me arrependo das coisas que eu fiz, seja dos acertos, seja dos erros. Eu fui. Você falou de minha militância comunista, de que eu me orgulho muito. Mas eu fui stalinista, quer dizer, eu jurava por Stalin, eu achava que Stalin era o maior homem do mundo, tudo isso. Não, não, me, não, não, é, não me voto o desprezo por isso, porque eu fui de uma forma correta e generosa. Eu achava isso. Eu achava que Stalin era isso, eu não fui por nenhum interesse mesquinho imediato, porque se fosse por interesse mesquinho, eu não estava lutando do outro lado. Você é um homem que alcançou tudo que você queria. Tem, tem uma coisa que você gostaria? Eu digo mais, eu vou te dizer, Bruno, eu acho que eu tive mais do que eu pedi, do que eu mereci. Eu acho que a vida foi extremamente generosa comigo até hoje. Começar pela mulher que me deu, né? Você é que sai quase 50 anos aí, não é brincadeira. Tem alguma coisa que você teme? Que eu? Tem medo? Medo, eu não sei se, por exemplo, da morte eu tenho medo. Eu não tenho nenhum, nenhuma simpatia pela ideia da morte, porque eu amo muita vida. Eu gostaria que se prolongasse. Eu sei que não se prolonga, eu sei que. O tempo que me resta é um tempo curto. E essa ideia não me agrada, eu acho muito desagradável. Não é que eu tema, porque como eu não tenho é, um sentimento, eu sou o que se pode chamar um materialista grosseiro. Então, como eu não acredito na vida depois da morte, eu acho que quando você morre, você termina, terminou a sua coisa, você puder restar. Um escritor, ou um artista, ou um músico pode esperar que da sua obra ele persista um pouco na obra. É possível. Mas, sobretudo, é, durante algum tempo, na imagem daqueles que te conheceram, que trataram contigo e que guardaram de ti estima, amizade, amor. Acho que é isso. Agora, medo disso... Eu tenho medo de uma coisa que me, me, me dá muito, muito medo. É da morte dos meus amigos. Quando você chega à minha idade, você passa a conviver mais com os mortos do que com os vivos, o que é uma coisa triste. Então, quando um amigo meu está doente e eu sei que vai morrer, para mim é muito angustiante e é muito terrível. Eu sou muito covarde diante disso. Célia, você tinha avós, avós paternos uh, anarquistas, maternos católicos. católicos. Para que lado você pendeu? Eu acho que eu pendi mais para o anarquismo, sabe? Pela livre pensadora, eu sou muito insubordinada, eu gosto de fazer as coisas que me agradam e não me submeto muito às coisas, não. Agora, tantos anos você passou é, como a mulher do Jorge, né? É verdade. É, você, em algum momento da sua vida, você se sentiu sufocada nesse papel? Nunca. 
Nunca me senti sufocada. Eu sempre, eu sempre procurei ter uma atividade, sempre procurei ser útil ao escritor. Porque quando eu conheci o Jorge, em 1945, eu já conhecia ele muito antes. Porque eu lia os livros dele, não só eu era fã do escritor, como do homem, do lutador, do cara que enfrentava as leis, do cara que se exilava, que voltava, ia para a cadeia, tudo isso eu acompanhava todos os passos dele. Quer dizer, você foi, você foi numa de admiradora? De admiradora, mas não tinha nada a ver com amor, não. Só depois que eu conheci pessoalmente, com mas... a convivência, é que a coisa surgiu de uma forma forte, não é? E, em algum momento, é, em toda essa trajetória muito rica, em que o Jorge tem uma biografia muito rica, você sentiu que você estava vivendo uma vida que não era a sua? Olha, todas as vidas que eu vivi, eu considerei vidas minhas, eu fiz por isso. Mesmo ao lado de Jorge, desde o primeiro dia que eu fui morar com ele, e a primeira coisa que eu fiz quando, fui, quando eu casei com Jorge foi aprender da tilografia, veja lá, para poder bater a máquina os originais dele. E foi o que eu fiz até hoje. Quem bate os originais dos livros dele sou eu. Eu aprendi a fotografar, quer dizer, comprei uma máquina fotográfica e comecei a fotografar até hoje. Tanto é que eu tenho um livro publicado, um livro de fotografias, e na Fundação Jorge Amado, lá em Salvador, a parte, o térreo da, da, da Fundação, é uma exposição permanente de fotos feitas por mim, uhum. de Jorge, em toda parte do mundo. Quer dizer, eu sempre tive uma atividade que eu procurei desenvolver. Então, eu sempre me senti bem ao lado dele. Eu sempre fui recebida e tratada pelos amigos de Jorge, no mesmo pé de igualdade, eu nunca fui, fui tratada assim como em segundo lugar, nunca. Uhum. Então, era e, e você assim. também tem uma memória extraordinária, né? Você demonstrou isso eu em tudo, todos os seus trabalhos. Eu tenho muita memória. Você sabe que eu estou, acabei de escrever agora meu quinto livro de memória. E eu nunca, nunca, tive um, nunca fiz uma anotação, nunca tive um diário, nada. Uhum. As coisas parece que estão armazenadas dentro de mim. Eu acho que tudo que ficou em mim é que tem importância, não precisa ser escrito. Eu escrevendo, então, não é tão importante assim. E, Zélia, em que momento você descobriu que você poderia escrever? Eu nunca descobri que eu poderia viver. Tudo que acontece comigo é por acaso. Minha filha me pediu para escrever uma história que eu contava. Eu sempre fui contadora de histórias e sempre tive meu público. Meu público, meus filhos, meus netos, os amiguinhos dele. E minha filha gostava de uma história da minha infância e me pediu que eu escrevesse essa história. Eu digo, não vou escrever, Paloma, porque eu não sei escrever. Ela disse, sabe, você não vai escrever para publicar, vai escrever para os teus netos. Aí eu comecei, achei que podia escrever essa história em duas páginas e a história cresceu, foi crescendo, crescendo, crescendo e eu fiquei um pouco assustada, não tinha chegado nem na metade. Aí eu criei coragem e mostrei para Jorge. por exemplo, para criar essa coragem, porque você conviver com um homem como o Jorge, que é um mito nacional e um homem de uma personalidade muito forte, é, como você conseguiu... É, Encontrar a tua própria identidade nesse percurso. Hum, mas aí é que ele é quem me deu coragem. Eu, ti, eu tive coragem de mostrar para ele o que eu tinha escrito. Porque como escritor, eu, é aquele respeito. Ele diz, como homem, não. Ele sempre me diz, eu digo, como homem também. Mas como escritor, para dizer, olha que eu estou escrevendo, é preciso ser cara de pau, né? Mas eu digo, veja isso aí, Jorge, dá uma olhadinha. Aí Jorge deu uma lida e eu achei, eu tive a impressão que ele ficou um pouco surpreso. E a coragem... Ele disse, por que você não escreve um livro da tua infância, da tua família, da imigração italiana? 
em São Paulo, daquela vida toda que você viveu no meio dos anarquistas, você podia fazer uma coisa de dentro para fora. É aí que eu tive coragem. E do comecei, anarquistas, graças a Deus. Do anarquistas, a graças a Deus. Aí... Aqui começa é a rotina. Você e Jorge, vocês moram em hotéis, dividem quartos de hotéis. Como é que é a rotina de vocês? Não, não é sempre em quartos de hotéis. Por exemplo, na Bahia. Na Bahia eu tenho minha casa, tenho minhas mil afazeres e tal, mas eu faço uma disciplina de trabalho pela manhã e eu vou para a máquina e ninguém me chame. Fico até a hora do almoço. E Jorge porque... também escreve de manhã? Ele também escreve de manhã. Ele escreve de manhã e é a hora que é melhor para a gente escrer. Eu me sinto mais... Isso em qualquer cidade do mundo, em Paris, em Lisboa, é, onde vocês pela manhã. estão, vocês escrevem de manhã? Pela manhã. Agora, quando nós estamos em Paris, que é um apartamento pequeno, é o nosso apartamento, aí eu assumi as funções de dona de casa, porque lá não tem empregado. E Jorge ajuda nessas funções? Ajuda. Ele foi um homem de ajudar, de trocar fralda, de, de dividir afazeres domésticos oh, ou tem aquela não, coisa... Ih, é um pai de família daqueles. Olha, quando eu, nós moramos em Paris e que João era pequeno, eu resolvi fazer um curso na Sorbonne. Eu sou muito atrevida. Eu entrei Tô no vendo. peito e na raça, me matriculei num curso de civilização francesa e eu passava a manhã na, nas aulas. Eu levantava muito cedo, preparava o café e ia para a aula. E Jorge ficava cuidando de João. Botava ele no carrinho, descia, ia passear no Luxemburgo com o menino. E ao meio-dia ele estava na, na porta da Sorbonne me esperando. Quer dizer que ele não tem aquele espírito machista ah, não. de, de ah, não, não lavar uma louça? Não, agora em Paris ele é que arruma a mesa, ele tira a mesa. E quem que é o chefe da casa, Zélia? Ah. Quem é que manda? Eu acho que nós dois mandamos. Ele talvez mande um pouco mais. <risos> Zélia, você sempre datilografa, você aprende, como você falou, você aprendeu a datilografar para fazer, para ajudar o Jorge. Quando você trabalha, você dá palpite? Ora, se dou palpite, já não dou muito, mas não adianta, sabe? Às vezes eu gostaria que ele mudasse o curso, quisesse. Eu sou muito casamenteira, sabe? Como eu sou muito feliz, eu gosto de ver os outros felizes. Aí eu peço, às vezes, eu digo, ah, fulano vai casar com ciclano, assim. E ele diz, não, não vai, de jeito nenhum. Eu digo, mas por quê? Ah, não, porque não pode casar. Você fica torcendo e pelos personagens? Fico torcendo, eu sofro, eu vibro com os personagens. Durante o período de criação, de eles criação, vocês vivem, vocês eles dois e aquele vivem, monte de gente dentro de casa. nossa casa, nós conversamos sobre eles como se fossem pessoas vivas que estivessem ali junto. Qual é, qual é o defeito do, do Jorge é, que você tem mais, convive melhor, vamos dizer? Olha, defeito eu não sei se pode ser chamado de defeito. Ou pode ser chamado de qualidade. O Jorge é a pessoa mais pontual deste mundo. Hum. E às vezes eu acho que essa pontualidade é um pouco exagerada. Porque se você marcar... Raro num baiano, não é mesmo? É, mas ele teve, viveu muitos anos fora, então ele aprendeu isso, de ser pontual. Mas não é ser pontual, ele chega adiantado. Se ele marca três horas, duas e meia, ele já está saindo. Então... Você é uma mulher ciumenta? Olha, eu não vou dizer que não sou, não, mas eu aprendi a ver onde está o perigo. Eu não esquento a cabeça assim à toa, não. Só mesmo quando eu vejo que a coisa não está não marchando direito, aí eu, aí você mostra eu não gosto. É. Aí eu mostro que não gosto. Mas também não, faz, não sou de fazer barulho nem de nada. Alguma vez existiu um, um, um clima de competição entre vocês? Nunca. Porque não há. Qual é a competição que há? Eu tenho certeza, eu sei muito bem que Jorge é o grande escritor, é o grande romancista, e digo isso... Sem nenhum acanhamento, eu digo como leitora dele, que eu já era antes de conhecê-lo. Agora, eu sou uma memorialista, não tenho nenhum mérito. As coisas que eu escrevo são coisas vividas. E escrevo 
Porque sobre Jorge, o que tem escrito é a parte literária, é o escritor. E eu acho que o homem tem muito valor, tem muita importância saber quem é o homem, de onde ele veio, quais são as suas raízes, como ele começou a escrever, como ele escreve. Um leitor que se interessa pela obra de um escritor, ele deve, ele gosta de saber como é o escritor para entendê-lo melhor, para compreender melhor as coisas. Quais são as principais qualidades não públicas? Porque o Jorge tem qualidades públicas não públicas do Jorge. Olha, o Jorge, para mim, a grande qualidade dele é a simplicidade. Ele é uma pessoa muito simples, muito amigueira, é um homem que se relaciona com a maior facilidade com as pessoas de todas as classes, entende? Ele é tão simples que em minha casa, uma ocasião, os empregados tiveram um grande choque, uma grande surpresa quando chegou para visitá-lo o Zé Trindade. Zé Trindade. Querido amigo meu. Amigo. Zé Trindade, uma pessoa estimável, querida. Um dia chegou em nossa casa da, na Bahia. Grande comediante. Grande comediante, homem do Amigo cinema desde nacional, tempo desde aqueles tempos. Chega Zé Trindade lá em casa com um cachorrinho, foi me levar um cachorrinho de presente. Quando o nosso empregado viu Zé Trindade, tremeu. E depois disse, puxa, nunca pensei que Dr. Jorge fosse tão importante, até amigo do Zé Trindade ele é. Dizer, ele é muito bem a ele, uma pessoa ótima. Jorge, aos 18 anos você disse para você mesmo, eu sou um garoto que quer mudar o mundo. Você acha que você, você teve uma história riquíssima, a sua biografia é muito rica. E Zélia foi testemunha, é a testemunha dessa, dessa rica trajetória. Você acha que você ajudou a mudar muita coisa por aí? Se a gente sonha muito, né? Você vê. É sempre bom você sonhar que um dia o mundo será menos injusto, mais farto, que não vai haver fome, que não vai haver miséria, né? Que não vai haver preconceito, né? Que ninguém vai julgar uma pessoa porque ela é branca ou é preta ou chinesa, né? Ou isso ou aquilo. Ou porque pensa assim, ou porque pensa desse, dessa outra maneira. De fato, eu não sei se realmente é, você, se a pessoa contribuiu para alguma mudança, mas sempre é bom você querer contribuir, lutar para contribuir, para contribuir, para chegar mais adiante, sonhar com isso. Jorge Zélia, muito obrigada. Obrigado é um prazer você, enorme mesmo. estar aqui, poder ótimo participar com dessa comemoração. Foi ótimo, adorei. Eu já conhecia teu programa, ouvi falar muito nele e me sinto muito honrada de participar. <risos> Eu também, Obrigada, gostei Zé. muito, muito contente. Obrigada, Jorge. Obrigada, Obrigada mesmo. Obrigada.